அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சில முக்கியமான தகவல் அது என்னென்னா ஆல்ரெடி வந்து எஃப்டிஐ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பங்கு சந்தையிலேருந்து விலகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந் அவங்களோட வெளியேற்றம் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் இம்பேக்டாக அமைஞ்சு நம்மளுடைய பங்கு சந்தையில் நிறைய டவுன் கொண்டு போயிட்டே இருந்தது மார்க்கெட் இறங்குறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சது நமக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி அக்டோபர் மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபரில் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பங்கு சந்தையிலிருந்தும் இதர இந்திய முதலீட்டில் இருந்தும் வெளியட வெளியில் போகும்போது நம்மளுடைய பங்கு சந்தை ஒரு நல்ல இறக்கத்துக்கு போச்சு குறிப்பாக பத்தாயிரத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல் வரைக்கும் போச்சு அகெயின் அவங்களுக்கு ந நிறைய சலுகைகள் திரும்பவும் வந்து இந்திய அரசியலில் வந்து பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு அதாவது எஃப்பிஐக்கு ஃபேவரபுளாக அவங்க செய்ய போகிற சில விஷயங்களுடைய பற்றின கருத்துக்கள் கணிப்புகள் அவங்கள திரும்பவும் வந்து நம்மளுடைய இந்திய பங்கு சந்தையிலையும் சரி இதர இந்திய முதலீடுலையும் சரி இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சுது ஸோ இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ கடந்த ஜூலை ஐந்து அன்றைக்கி பட்ஜெட்டில் அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லாத சில விஷயங்கள் அவங்கள அகெயின் வெளியில் வந்து அவங்களுடைய முதலீட்டை எடுக்க வச்சது ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்மளுடைய பங்கு சந்தை ஒரு மிகப்பெரிய இறக்கத்திற்கு போயிட்டுருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் குறிப்பாக எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறமா பன்னிரெண்டாயிரத்தி நூற்றி மூணு அப்படிங்கிற உச்சக்கட்ட ஹையர் தோட்ட நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இந்த பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜூலை ஃபிஃப்த்து பட்ஜெட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து சரி ஆரம்பித்ததை நம்ம பார்த்தோம் குறிப்பாக பதினோறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து சரியாக ஆரம்பித்த பங்கு சந்தை பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் அன்னைக்கு போனது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்திய பொருளாதார பிரச்சனையை பற்றி சாதாரண மக்கள் கூட அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு கிடையாது அதில் இல்லாத மக்கள் கூட இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டாளர்கள் கூடுதலாக முதலீடு செய்ய என்ன வழியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய இந்திய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வரும் நிறைய திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் லாஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே நிதியமைச்சர் நிர்மலா பெரிய நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க கொடுத்த ஒரு பேட்டி அந்த பேட்டியில் அவங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுத்த விஷயம் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு சாதகமாக அமைஞ்சு வெள்ளிக்கிழமை அகெயின் நம்மளுடைய பங்கு சந்தையை ஒரு பாசிட்டிவிட்டிக்கு கொண்டு போனதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஓரளவு பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற சப்போர்ட்லேருந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து பதினோறாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலை சஸ்டெயின் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணி ட்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்கள் என்னென்ன முக் முக்கியமாக சுகர் செக்டாரில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இந்த சுகர் செக்டாரை பற்றின விஷயங்களே கேட்டிருந்தீங்க ஸோ சுகர் செக்டாரில் என்ன விஷயத்தை அமல்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் என்னென்ன பங்குகளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சாதகமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த தகவல் அவசியம் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த வீடியோ பதிலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலில் எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்னு இன்னைக்கு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு திருப்பூர்ல நடக்க போற அவேர்னஸ் கம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புறவங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க அடுத்தது வெபினார் ஸோ வெபினார்னா என்ன அதில் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் என்ன பர்பஸ்க்காக ஜாயின் பண்ணணும் டைரக்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல சந்திக்க முடியாதவங்க எப்படி வந்து டைரக்டாக வந்து ஆன்லைனில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி வெபினாரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெபினாருக்கான லிங்க் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக ட்ரேடிங் கால்ஸ் கொடுங்க உங்களோட கால்ஸ் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற லெவல்ஸ் ரீச் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக ஃப்ரீ ட்ரேடிங் காலுக்கான ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த கெட் ஃப்ரீ மார்க்கெட் கால்ஸை கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக அந்நிய நேரடி முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து உச்ச வரம்பு டிஜிட்டல் மீடியா துறைக்கு இருபத்தாறு சதவிகிதம் நிலக்கரி சுரங்க பணிகள் ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர்கள் துறை மற்றும் சிங்கிள் பிராண்ட் சில்லறை வியாபார துறைகளுக்கு நூறு சதவிகிதமாகவும் அதிகரிச்சிருக்காங்க உலக
சிங்கிள் பிராண்ட் சில்லறை வியாபார துறையில் நூறு சதவிகிதம் அந்நிய நேரடி முதலீடுகளை கொண்டு வருவதோடு நம் உள்ளூர் வியாபாரிகள் பயன்பெறும் விதத்தில் ஒரு விஷயத்தையும் செஞ்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிங்கிள் பிராண்ட் சில்லறை வியாபார நிறுவனங்கள் இனி முப்பது சதவிகித பொருட்களை உள்நாட்டிலேயே வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விதியையும் சேர்த்து தான் இந்த நூறு சதவிகித அந்நிய நேரடி முதலீட்டுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மிக முக்கியமாக சிங்கிள் பிராண்ட் சில்லறை வியாபாரிகளும் இனி ஆன்லைனில் தங்கள் வியா பொருட்களை விற்கலாம் என சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா எதிர்பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கடை போட்டு வியாபாரம் பார்க்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் மத்திய அரசு குறிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அறுபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரையை ஏற்றுமதி செய்ய ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் மானியத்தை அரசு கொடுக்கணும் அதிரடியாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த மானியம் நேரடியாக விவசாயிகள் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுமாம் இந்தியாவில் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் டன் சர்க்கரை கையிருப்பில் இருக்காம் அதிலிருந்து தான் இந்த அறுபது லட்சம் டன் ஏற்றுமதி செய்ய போகிறாங்களா ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஓகே இந்த சுகர் செக்டாரில் இந்த மாதிரி அரசு ஒரு நியூஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தகவல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக அமைய போது சுகர் ஸ்டாக்குக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கும் ஸோ ஐசிஐசி டைரக்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நிச்சயமாக வந்து ஒரு சுகர் சார்ந்த நிறுவனங்கள் ஒரு வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதா குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து சில பங்குகளுக்கு சாதகமாக அமையும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பங்குகள் என்னென்ன அதோடய டெக்னிக்கல் லெவல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பல்ராம்பூர் சீனி மில்ஸ் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இதோட டார்கெட் ப்ரைஸை நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உயர்த்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு பர்சன்ட் வந்து இந்த பங்கோட விலை உயரலாம் அப்படின்ற கணிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த நிறுவனத்தோட வளர்ச்சி இந்த நிறுவனம் வச்சிருக்கிற அந்த ஃபண்டமெண்டலான பிஇ அதுக்கப்புறமா வந்து ரேஷியோஸ் இதெல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக அமைய போகுது அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம டெக்னிக்கலாக பல்ராம்பூர் சீனியை பார்க்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம டெக்னிக்கலாகவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ பல்ராம் சீனியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டே கேண்டில் வச்சுருக்கேன் இது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க குறிப்பாக இந்த பங்கில் வந்து முதலீடு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பங்கில் கவனம் செலுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து லாங் டேர்முக்கு தான் பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு மினிமம் டே வை டே கேண்டலில் வச்சு அதுக்கப்புறமா வீக்லி கேண்டலில் நம்ம மாற்றணும் ஸோ இந்த பங்கு வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது இந்த லெவலுக்கு மேலே தாண்டி ட்ரேட் ஆகும் பட்சத்தில் இந்த பங்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தகுந்த ப அதாவது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு தகுந்த பங்காக அமையும் அதே மாதிரி நூற்றி ஐந்து ரூபாய்க்கு மேலேயே இந்த பங்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா இப்போ சின்ன சின்ன இறக்கங்களை சந்தித்த இந்த பங்கு லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங்ஸ் பல்ராம்பூர் சீனி ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கவனிக்க வேண்டிய பங்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே தான் ஒரு சின்ன சின்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் கொடுத்துருந்தாலும் அதாவது குறிப்பாக நூ இரநூறுபாய்க்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ட்ரேட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன வாலட்டாலிட்டி இருந்தாலும் அது கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அகேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ட்ரேட் ஆகி சின்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் இந்த நியூஸ் வந்து இந்த பங்குக்கு சாதகமாக அமையும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது அடுத்தது தாம்பூர் சுகர் மில்ஸ் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூணு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கிற இந்த ஸ்டாக் வந்து முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட் உயரும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த பங்கு இரநூறுபாய் கிட்ட ட்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ சுகர் செக்டாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ட்ரேடர்ஸ் இன் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த பங்குகளை கவனம் செலுத்தலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் சுகர் செக்டரில் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது முதல்ல அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ தாம்பூர் சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் மந்த்லி கேண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஏற்றம் கொடுத்து ஒரு உச்சக்கட்ட ஹையாக முந்நூற்றி முப்பது அப்படிங்கிற லெவலில் இப்போ ரீசண்டாக ட்ரேட் ஆகிருக்கு அதுலேருந்து சின்ன சின்ன சரிவடைந்த பங்கு இப்போ ஒரு பையிங் ஆவரேஜில் தான் இருக்குது தொண்ணூறுரூவாய்க்கு மேலேயே இந்த பங்கு பை பண்ணுற லெவலில் தான் இருக்குது ஸோ தாம்பூர் சுகர் மில்லை கவனிக்கலாம் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிற சில காரணம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து
ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட ஏ வரும் அப்படின்னு என்னென்னா இவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு செவன் ஹண்ட்ரட் குரோர் நெட் பிக் டெபிட் இருக்கணும் இன்க்ளூடிங் ஒர்க் எட் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ ஓவராலாக இந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பெட்டராக இருக்குது நூறுரூபா வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கு ட்ரேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நூற்றி முப்பத்தி இந்த ஸ்டாக் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டாக்கோட உச்சக்கட்ட ஹை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே இதுதான் உச்சக்கட்ட ஹை நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிருக்கு சின்ன சின்ன ஏற்ற இறக்கங்கள் கொடுத்தாலும் ஓரளவு பக்காவாக தான் இந்த அதாவது ஓரளவு பர்ஃபெக்டாக தான் இந்த ஸ்டாக் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கில் கவனம் செலுத்தலாம் அடுத்தது வந்து துவாரகே சுகர் ஸோ இந்த பங்கை பற்றி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க எங்கிட்ட நம்ம லைவில் கூட இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ துவாரகே சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தகவல் வந்து இந்த பங்கு உச்சக்கட்ட ஹை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட் எழுவத்தொம்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசா கிட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த பங்கு வந்து ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன சரிவுகள் இருந்தாலும் இந்த பங்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ தற்சமயம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி ருபீஸ் கிட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் உயரலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பங்கை நீங்கள் கவனிக்கலாம் அடுத்தது ட்ரிவேணி இன்ஜினியரிங் இந்த ஸ்டாக் ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு எழுபது ரூபா கிட்டத்தட்ட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த பங்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஏறும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த பங்கை வந்து நீங்கள் கவனிக்கலாம் ட்ரிவேணி சுகர்ஸ் ட்ரு ஸோ ட்ரிவேணி சுகர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதோடய என்ட்ரி எக்ஸிட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ட்ரிவேணி இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலாக இதோட லைஃப் டைம் ஹை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூற்றி எட்டு அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருந்திருக்கு அதுலேருந்து சின்ன சின்ன சரிவடைந்த இந்த பங்கு தற்சமயம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸ் இந்த பங்கை வந்து எழுபது ரூபா வரைக்கும் கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அடுத்தது அவத் சுகர் ஆவத் சுகர் எனர்ஜி இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவு பெரிய ஏற்ற இறக்கம் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஓகே தான் பட் இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த பங்கு இரநூத்தி எண்பது வரைக்கும் போகும் இருபத்தேழு பர்சன்ட் உயிரலாம் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுக்கான காரணம் இவங்களுடைய அந்த கோ ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி ஸோ இவங்களோட அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் லார்ஜ் டிஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பங்குக்கு சாதகமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த சுகர் செக்டார்ஸில் நீங்கள் ஸ்டாக்ஸை வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த பங்குகளை நீங்கள் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாகவும் ஃபண்டமெண்டலாகவும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டாக்ஸை பற்றி வேறு ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் நியூஸஸ் வந்ததுன்னா கூட நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ சுகர் செக்டாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு என்னென்ன ஸ்டாக்ஸு சாதகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபண்டமெண்டலாகவும் டெக்னிக்கலாகவும் செக் பண்ணோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோவை நான் இப்போ போஸ்ட் பண்ணுறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க லோ ப்ரோக்கரேஜ் வேணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஜீரோ ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்குற ஆலிஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அந்த அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை தொடங்குறதுக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீடெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் தொடங்கலாம் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் இன்றைய நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களோடு தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நன்றி